Por allá en los 90 y en los años 2000, la imagen de una persona con implante capilar no era propiamente la imagen de alguien con pelo. Era algo más bien extraño, porque la distribución del pelo es algo casi imposible de emular con la mano de un cirujano. De ahí su falta de naturalidad. Y es que este procedimiento requiere miles de movimientos repetitivos, precisos y tediosos, algo más apropiado para una máquina. Pues bien, esto es lo que hace Artas, el único robot para cirugías de trasplante capilar. Entendamos cómo funciona un trasplante. La idea de base es tomar folículos capilares del mismo paciente y ponerlos en la zona donde ya no hay pelo. Esto funciona porque los folículos extraídos no se ven afectados por los genes de la calvicie y por eso crecen allí donde antes había un desierto. Así pues, la extracción es fundamental. Si se hace mal, los folículos se dañan. Entonces, hay varios métodos de extracción. Los tradicionales son métodos manuales, es decir, que la garantía del procedimiento depende de la habilidad del cirujano. Uno de ellos consiste en cortar una franja de cuero cabelludo y dividir uno a uno los folículos que luego serán trasplantados. En otro procedimiento, la mano extrae folículo por folículo cientos de unidades milimétricas. Ambos procedimientos, al ser manuales, incluyen la posibilidad del error humano, la fatiga y la imprecisión. Eso sin contar que el método de tira deja una incómoda cicatriz visible. El robot Artas, en cambio, no tiene estas limitaciones. Por medio de un análisis computarizado, él selecciona los folículos óptimos y los extrae con un movimiento preciso, actualizado 60 veces por segundo, para no dañar el folículo ni causar dolor en el paciente. En cuanto a la implantación, el método manual se enfrenta con las mismas dificultades, error humano, fatiga e imprecisión. En cambio, el robot Artas pues, no se cansa y garantiza un patrón natural. Sus movimientos de implantación actualizan sus parámetros en tiempo real, guiados por una imagen digital del cuero cabelludo. Así, intercala los injertos entre el pelo preexistente con altísima precisión, lo que da mayor densidad. ¿Y qué hay de la recuperación? Pues también ventajas. Dado que los movimientos del robot son sistemáticamente calculados, el impacto sobre el cuero cabelludo es poco y por eso la recuperación es más rápida y en muchos casos no presenta dolor. Para terminar, consideremos otra virtud del procedimiento robótico de Artas, la simulación de los resultados con fotografías 3D. Esta es la fase inicial, en donde el paciente y el cirujano diseñan un plan estético considerando distintas opciones donde visualizan el resultado final. El pelo de muñeco es cosa del pasado. Gracias a Artas, el trasplante capilar ya es una opción real.